চল এক্ষুনি চল আমি বিয়েটা করব পিসি কিন্তু কেন রায়ের মামি রায়কে ভাসিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে জানো আজই ধরে বেঁধে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে আজই जोड़ घर बेर कर घरे कर चिंता करो ना बेर मुखे जाने ती जाना मन लंका मुखे चीनी नाम मन दा कि तु होते दिवि क्यों तु तो संगे छिली नीलु निजे चोखे तो देखी सबसे मामी जो भलो को मानुषर रिये दिए दें और उन्नी जदि तरह भलो थकें सुखे थकें क्यों बाधा देव को रेखे भद्र चले नई ठीक है मेटर लग्न भ्रष्ट हो ठाकुर मशाई ब्राह्मण मानुष लग्न भ्रष्ट गुरुत्व अपनी तो बोझ तैयार हाँ वो लग्न भ्रष्टर गुरुत्व बुझी बोली करबना ठीक कथा 
লগ্ন বোসটা মেয়ে অলক্ষণে না হলে ওই এমনি এমনি ওর বিয়েটা ভেঙে গেল खुब भलो भाव बुजते যে একটা ওই অল্প বয়সে মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্য অত রাত্রে আপনি দৌড়েছিলেন কেন সন্দেহ যখন হয়েছিল বিয়েটা করতে রাজি হলে কেন একটু খোঁজ খবর নিতে পারতে তো নাকি তুই একটা সুন্দরী জেঠিমা পাবি বলে তাই আমি মত দিয়েছিলাম রক্ষা করো জেঠু রক্ষা করো আমার আর সুন্দরী জেঠিমার কোনো দরকার নেই এই তুমি চলো তো চলো এই না 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 এরকম করবে না এরকম করবে না बुजलें ठाकुर আপনি জোর করে আমার জেঠুর বিয়ে দেবেন নাকি হ্যাঁ ওই দেখুন কোনে এসে পড়েছে भागनी लग्न पृष्ठ से नतुन कथा की भागनी के पीड़ित ना बस हाथ दड़ी कलसी दिए दी কিন্তু একটা শর্ত আছে কি শর্ত বলুন আপনি যা বলবেন তাতে আমি রাজি এই মেয়েটাকে উদ্ধার করবার জন্য এখুনি আমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ দিতে হবে আর সঙ্গে ওই দশ ভরি সোনা কি রাজি সে কি खराब 
এবার চলুন তো কি বলছিলেন বাড়িতে কোনো কাণ্ড ঘটেছে আমি গিয়ে সামনে নেব সব ভয় নেই আমি আছি আমি থাক চলে যাবো রাজত্ব গুড়িয়া গুবলাইকে আপনি একদম আগলে রাখবেন কেমন না না পারবো না আমি আমি পারবো না পারবো না আমি এটা আপনি কি বলছেন রাজত্ব আপনি ওদের না আগলে রাখলে কি হবে ওদের আমি একদম ঠিক বলছি রাই আমি আগলে রাখার চেষ্টা না করলেই ওদের ভালো হবে আমি দেখেছি আমি যাকে যাকে আগলে রাখতে চেষ্টা করি তারা প্রত্যেকে আমার হাত ছেড়ে চলে যায় কেউ আমার পাশে থাকে না কেউ না আমার হাত ছেড়ে চলে যায় সবাই এক এক করে আর একবার আগলে রাখার চেষ্টা করি नरके मामा कर मामा মামিকে দেখে আমি যতটা বুঝেছি দশ ভুড়ি সোনা তো দূরস্থ দশ কিলো লোহাও দেবে না কিন্তু কিন্তু ভাবছে কি ও মামা মামা তুমি ওনাদের চলে যেতে বলো না মামি বাবা অলক্ষণে মেয়ের আবার চোপা দেখো মুখ নেড়ে বিয়ের আসরে আবার কথা বলছে হ্যাঁ सुन সতী লক্ষ্মী যদি হয় না তাহলে না ওই বর কেনা জমির দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনা যায় আমাকে না এসব শেখাতে আসবে হ্যাঁ ও লোক শুনে অপয়া মে চুপ করুন একদম চুপ করুন আপনি ঠিক বলেছেন দুর্গাদি একদম ঠিক বলেছেন সুপ্রিয়াদি মানসিক ভাবে অসুস্থ কিন্তু আপনার মানসিক অবস্থাটাও কি খুব একটা সুস্থ দুর্বাদী মাইন্ড ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ শোনো তুমি ভুলে যেও না যে তুমি এই বাড়ির শুধুমাত্র আয়া হুম আগে বাচ্চাদের মায়ের ছিলে এখন বাচ্চাদের কিন্তু আয়াই আছ হ্যাঁ একজন আয়ারও এই সামান্য বুদ্ধিটুকু আছে যে বাচ্চাদের এই ধরনের কথা বলে কষ্ট দিতে অথচ আপনার সেটা নেই ইনফ্যাক্ট গুড়িয়া গুবলাইয়ের জন্য একজন আয়ামার কেন দরকার হতো যদি ওদের কাম মা ভালোবেসে ওদের মায়ের মতো কাছে টেনে নি আমার সঙ্গে লেগেছিল তাই না রাই আমার মন বলছে তুমি আবার লগ্ন ভাষটা হবে এবার না তুমি যেতে পারবে আমাদের বাড়িতে আর না তুমি থাকতে পারবে তোমাদের বাড়িতে 
অনেকক্ষণ ধরে বলে চলেছেন এই যে এই যে তোমাকে আমি বারংবার বলেছিলাম যে তুমি এমন কাজ করো না কিন্তু তুমি আমার কোনো কথা শুনলে আজ দেখো আজ কিভাবে রায়কে সবার সামনে অপমানিত হতে হচ্ছে পারলে তুমি এদের সবাইকে চলে যেতে বলো কি বলছেন আপনি আপনি পন দিয়ে বিয়ে দেবেন ওকে তো পুলিশে দেওয়া উচিত কি পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন ঠাকুর মশাই আমি আপনাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছি না কিন্তু উনি তো বলছেন আমাদের সংসারে আগুন ধারানোটাই আপনার উচিত কাজ কি যা কথা বলছেন আপনি আমি একদম ঠিক বলছি আপনাদের কারণে আমাদের সংসারে বারবার অশান্তি হচ্ছে আমি আপনাকে বলছি আপনি আমার কথা শুনুন খুব ভালো মেয়ে ও খুব ভালো রাখবে আপনাকে দেখুন আপনার এই বয়সে একজন কথা দরকার আমি কথা বলছি আপনি কি এখনো একই কথা বলবেন রাই বলুন না এখনো একই কথা বলবেন যে এই বিয়ে আপনি নিজের ইচ্ছে করছেন না না এই বিয়েটা আমার ইচ্ছে হচ্ছে অমর 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 তাতে তোমার কি তুমি এখনো চুপ করে সহ্য করবে রাই সত্যি বলুন তো ব্যাপারটা কি রায়ের ব্যাপারে এত দরদ দেখে সত্যি আমরা অবাক হচ্ছি আমি তো আপনাদের দরদটা না দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি 
আপনাদের পাড়ার একটা মেয়ে আপনাদের পাড়ার একটা মেয়ে তাকে আপনারা এইভাবে বলি দিয়ে দিতে চাইছেন আজকের যুগে এই যুগে দাঁড়িয়ে আপনারা কি বলছেন এক ঘরে করে দেবেন বলছেন না ভয় দেখাচ্ছেন লগ্ন ভ্রষ্টা বলে আঙ্গুল তুলছেন কি আপনারা একজনের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটার মজাও দেখতে এসেছেন আপনারা মানুষ শুধু তাই নয় রজত এর সঙ্গে উনি পণও চেয়েছেন নগদ পাঁচ লাখ টাকা আর দশ ভরি সোনার গয়না বুঝলি ও বাবা আমি এখানে দাঁড়িয়ে এখন তিন গুণ তার মধ্যে যদি এখান থেকে সটকে না পড়েন না দেখবে বাড়াবাড়ি কাকে বলে তুমি চলো চলো চলো